Hello, this is the Amateur vs Professional Tournament. It is the Hainan Challenge 2018. There are two teams, the Chinese Amateur Team and the Professional European Team. And this match is interesting. Chu Yi is the top amateur player in Shanghai. Dimitri Ocharov is one of the best European professional players. At that time, Ocharov was also the world ranking number one. The problem is Chu Yi is not a real amateur player. He is almost professional level. Chu Yi was selected into Shanghai team province level in China. Chu Yi was trained as a teammate with Su Xin. He was failed to enter the professional club and he failed in qualification to the Chinese second national team. That is why he is classified as an amateur player in China. Now he is working at Shanghai Architecture Design Institute. The second problem is this is the handicap match. The pro players must give the amateur players 4 points. At the end, the Chinese amateur team has won the top professional European player 5-0 所以奥恰来讲啊就是承担着第五个啊这个扭转不利局面的这样一个责任上来就一个发球抢攻让三分啊让了三分我觉得让三分四比零了我还是看好奥恰呃应该是这样他奥恰这个反手很突出发球爆
，应该准确的来讲，国家日队的水平。嗯。而且他经常性的参加这个大型的业余赛事。那就到平超打的话，我看也能拿分呀。呃，那不行，他他是在。这个甲 C 里面呢是不丢分哦，甲 B 里面呢还上风哦，也我我我感觉哈，就是打甲 A 的水平，甲 A 里面他就没有什么太多优势，就是平超偶尔拿一分是能拿是吧？有可能拿一分，那、呃、平超里边难度很大。哇、哦，你看看，十一比十一比五。刚才在台下，我问他，我说对今天的比赛有没有信心？很有信心。啊，第一场比赛的第一局，然后现在是我们的吴毅取得了三十分线，最终比分是十一比五。包括刚才也听到我嘉宾陈先生在解说的泰国老师，虽然说他这一局的让分不多，但是他还是看好的是奥斯洛夫。但是第一第一场的比赛啊，最终还是这个朱毅取得了领先。那咱们看一下后面的这个比赛的走向到底是如何？咱们的世界冠军能不能更早的进入状态？夫子啊，这个我觉得最重要的就是给我们，就刚才你说了，他打假假 A 是吧？假 B， 可能是到假 C 是就比较容易拿分是吧？但是就是像这样的人，包括到下边这批人，都给了一个世界排名前几名的人有机会打球。嗯，这个对他们来讲，你说意味着什么呀？这是一种希望，是吧？包括你，我觉得也有这个可能性。<笑>对吧？你想想是不是？他能赢，你你也同样可以打。那么包括像你一样的人，全国有多少这样的人？都点起了一个希望，那就是练球，除了身体好、出汗、交朋友、提高技术以外，还能够干什么？还能够创造极限。对对对对。挑战自我，挑战对方，挑战世界名将。你看这个打开了这么一个缺口，所以我感觉海南乾坤这个比赛啊。啊，确实呢，给我们全国的现在说有六千万球迷，是吧？就是我们全国人口的十十几个啊，就有一个打球的，这这个比例非常高，哎，太高了，漂亮！<笑>你看他跟他跟奥恰对拉，竟然是不下风，<笑>奥恰竟然没有没有防住，哇！你看这个球多漂亮！这就是展示什么国中国国球，你这场球让人看了，人家知道中国为什么行，就是中国乒乓球的这个厚度太厚。哎、对了，你比如像朱毅这样的、啊，哎，这个中国一大批啊，很多，呃，基本上各个地区都有这样的。你要像朱毅这个水平，全国你说连专业带业余都算上，合起来。五百个人有没有这个水平以下的？嗯，五百个，五百个应该没有，是吧？但是两百个是得有。哎，那肯定光国家队这一百多个啊，一百个是是是。那男、啊、他也就是说，像他这个天赋是没有机会进入国家队的啊，在国家队练过球，嗯，啊，进过这个集训队练练球就回去了。但是其实也是很有天赋，因为跟许昕在一块打球。许昕入选了国家队，那他就没有机会了。国家队就要最好的那一个。哎呀，今天啊，看来是我们世界冠军队啊，全军覆没了。你看，朱毅和奥恰洛夫七比三，让三分等于说七比六。啊。哇、哦，你看，就这。所以就是说啊，这个中国的这个厚度有多厚？这就让我们看到了这个，就是朱毅和呃奥恰洛夫这个比赛啊，让我们就可以感受到中国业余乒乓球的厚度
，其实朱毅跟国内的他和王博，他俩水平差不多。还有现在刚入选国家队的，这次在全运会上打第八的，那个叫叫我们河南的夏一正。啊、哦，啊，他们应该是呃一个水平线上的。哦。漂亮啊！这手感太好了，就是你看这个球，哇，这个球处理的那角度。哎呀，今天这场球以后啊，我对这个，我我对这个不管输赢哈、啊，我对这个朱毅，呃，又高看了一眼。确实，他这个手感非常好。啊、呃，你看那种拉球啊，呃，它是什么呢？下降点，下降点拉一般呢就是，哎、呃，拉这个高调，它下降点就是它拉起来还往前走。这板球就体现出来世界排名第一的这个水平，近台爆拉过来的弧圈球，直接给你封死。人高马大，身高臂长，这个欧洲运动员。他现在也在适应，也在逐渐的适应，啊、也,也在适应，对。九比九。啊，奥恰，奥恰，现在还是发下蹲砍式发球，啊，这跟那个丁宁的球有一项。漂亮，漂亮！所以这就是高质量。你看这种球，业余选手很难打出来啊，没有这种很难打出来、啊、这种速度，能打出这种力量，这个难度很大。十比九，注意想法上手，注意想法上手。哎，对了。然后两个人就打出了一比一平，这个比赛，接下来这个比赛就好看了。双方战成一比一平，好，下罗夫扳回局。第三局的比赛开始。奥恰这个发球的变化非常多。啊，你看，你也正手，正手这个，啊，反手这个是吧？他这两个系列发球，潜水艇和这个侧卡、嗯，对。
他呢是体育在国外为什么他能够排世界第一啊？很重要的就是他均衡，又凶，又凶吧，失误率还相对比较低，就这个点找得好。有的是太凶，丢的太多；有的是太稳，没有威胁。他呢是凶，但是失误上量并不大，所以就就占据了一个优势。个子又高，呃，网上有奥恰这个练。就是说，这个体能训练的一个视频哦， oh. 我觉得就是中国的这几个运动员很少有人能完成这么高强度的训练，是吧？所以他才会有这么快的步伐。嗯，目测他的身高得将近一米九，嗯，应该比王立琴还要再高点高,高一点啊。他就是他这个发球轮次优势太大了，他这个发球实在是，呃，每每次他发球的时候，我在旁边看着都有惊心动魄的这种感觉。哇，你看他这个角度，你看这奥恰也受陈伟新的影响，拼起来了，对，他玩命了，开始玩命了，这个很重要。奥恰这名运动员呢，就是说从他一来海口。和下面观众的互动啊，我感觉这个人就是拿中国人的话来说，这个人人品肯定不错，啊，跟下面观众打成一片。对对。啊，谁要求合个影了，或者是调动观众情绪了，主动的，他都是主动的。我就觉得是，这是我们国家的很多的要学习运动员要学习人家的地方。因为你是职业运动员，你挣的是这个钱，谁是你的父母衣食父母啊？观众。对对对对，对吧？所以你应该首先要尊重。啊，观众朋友，我们现在呢是在海南省海口市。啊，在灵山乾坤商业广场的五楼，啊，为大家现场直播海南乾坤二零一八世界乒乓球大师擂台大奖赛。今天是五对五的比赛，在前面的四场比赛里边，中国的业余选手全部取得了胜利。啊，有的让六分，有的让七分，有的让三分，都是让分赛。啊，现在进行的是第五盘，是世界排名第一的奥恰洛夫。啊，和我们上海的选手朱毅，啊，朱毅呢曾经和许昕是队友，啊，也是具有很好的乒乓球的基础。哇，这个反拉太漂亮了！这个角度打得太刁了，出乎了奥恰的一个预料。没错。呃，世界排名第一的奥恰洛夫和现在呢，我们相对业余选手上海的冠军朱毅来比赛，让三分，让三分，现在打的呢难解难分，啊、呃，这可以看出来中国国球啊、呃、名不虚传。哇！啊，我们希望我们国家的这些业余选手啊，你们提提神儿，啊，有这样一个出口，大家积极的参与报名，啊，只要你能够达到一定的水准，啊，让分赛，就可以跟世界的名将交手，这个机会难得。呃，业余选手其实都有机会，可以登录国乒网，呃，在网上进行报名，还有四站的比赛，一八年还有四，还有四次这样的比赛，都有机会的。这个。呃，蔡老师就是说，博平网啊，今年策划的这种赛事，说实在话，呃，我觉得是对博平网来说，对中国业余乒乓球界来说，都是一次革命性的影响。朱毅赢了第三场，很有戏啊。
，呃，一个机会给打丢了。这个这是第四局的较量，前三局，朱毅二比一领先，这是第四局。奥恰直接吃了一个发球，哦，这发球重发，擦网了。嗯，没有，直接吃了个发球，四比一。我感觉啊，这个朱毅也打出了信心了。哎呦，这种机会绝对不会放过呀！一板爆冲漂亮。六比六平，这局奥恰有希望，三分三分的优势被抹平了。竟然是直接吃了朱毅一个发球，七比七平。
。哇，这个擦边，九比七，奥恰洛夫领先两分。这一局如果奥恰洛夫拿下的话，两个人会进入决胜局的比赛。差距还是不大。哇，这个发球太，这个太可惜了啊！发了一个失误，想发一个逆旋转的。奥恰现在迎来了一个非常好的机会，啊，但是可以看到奥恰这个时候啊，完全进入到了比赛的状态。虽然领先两分，面对的业余选手，但是他还是擦汗啊，准备好。现在潜水艇发球来了，漂亮，反拉，这个反拉非常到位。啊，这决胜局，这个比赛就好看了。果然是这个第五场最后一局的比赛啊，压轴级比赛，果然就是不一样，把悬念都是留到了最后。我提议啊，如果说现在咱们这是最后一场的最后一局的比赛。呃，你们单位谁加油？就大声的呐喊出他们的名字，我也不会开始鼓舞了。在等我最后一次的比赛当中呢，如果你支持王小波，你就大声的叫他名字；如果你支持朱毅，你就大声的叫他名字，为我们的运动员加油。看到的是海南乾坤二零一八国际乒乓球啊大师擂台赛的比赛啊，今天呢是五对五，中国一共十个业余选手，业余选手选出来以后，今天在十个里抽出五个，然后和欧洲的这五个优秀选手进行比赛啊，这有世界排名第一的奥恰洛夫，还有蒙代洛格林卡、萨马拉、陈卫星啊，他们五个。那明天呢，中国这十个剩下的五个，明天再打。最后呢，有一个擂台啊，就是谁是总擂主啊，最后有十万块钱的总擂主的奖金。就是说明天的这个比赛呢更血腥。<笑>这个朱毅，这个球确实是防的好啊！你看这个球，大胆的侧身，这就充分说明，其实朱毅还是很自信。嗯，面对世界第一，丝毫不怵啊。这就是中国，哇，又是一个不可思议的，又防死一个。你看，从朱毅的身材上一看，就不是专业的。对。啊，就是身体训练并不是很好。你看他比较臃肿，啊，这你看国家队哪有这样的？没有，对吧？但是，正正恰恰说明他业余的。但是业余的呢，就说明什么？球感好，经验多，啊，另外呢，就是有底蕴。这就是中国乒乓球的底蕴，到哪儿打都不怕。你看那业余的出去都，是吧？跟专业打都害怕。直接一个发球，接发球抢攻。嗯，这就说明他已经是进入了一个自己比较自信的一个阶段。对，啊，很自信。你发球他就敢，你敢出台，我就大胆的侧身抢攻。另外，他跟二恰他也明白，四平八稳的打可能费劲。那肯定是。啊，刚才想爆冲一个，现在中国选手注意发球，这个应该侧身抢攻啊，<笑>有点可惜了哈，这个球实际有点近台的。业余和专业除了技术以外，心理的差距也很大。对，你让他看出来，你看刚才注意这个心理变化，他一着急，是吧？他不能保持一个稳定。你看这一段失误太多，连丢了三分。这个五比零交换的场地，结果连丢了三分，这个心态是不是发生了变化啊？这个，这就是说，就业余的毕竟是业余的，你经历的大赛还是少，是吧？呃，但是呢，翻过来通过这样的比赛，我觉得是一个彻底的一个交集，就业余的和专业的交集，在交集的过程中，互相取长补短。
更重要的是让我们的球迷知道，哦，原来差这么多，原来不知道差多远，一个天上一个地下，现在发现哦，实际差不多，对对对,对，对吧？或者是差几分，我心里明白了，这个很重要。其实正是这个朱一的这种身材啊，更说明他在别的方面更具天赋。这种身材打出这种水平，确实不易。六比四，还有两分的优势。这个轮次的发球一定要发好。首先，这个球不能出台。哎，这就好了，又又回到了这个三分的领先。这个时候千万不要去冒险，发短的一定不能出台，让对方摆。这。七比五，高恰慢慢的把比分又破近了。哦，我感觉这个中国的运动员很少有这样发力的。反手就抡起来，漂亮！哎呦！我这个蔡老师感觉心跳有点加速，我呢是希望朱毅能赢。其实我们应该是这个，我怎么这会儿有点紧张了？啊，就是。因为是我太喜欢这个朱毅这个运动员了，我希望看到中国这个业余的顶级高手能战胜三分，能战胜世界排名第一的奥恰。哇！别撂，哇！奥恰又直接吃了一个发球，九比六，还有两分，朱毅就可以拿下。哇，好紧张啊！奥恰在加把油，奥恰在加把油。啊，今天我觉得奥恰表现得很好，表现得很好，哎、没有把自己摆在太高的位置上。对对对，从第一个发球就是潜水艇发球。对。哦哟哦哇！心态啊，心态啊，哇，这个球。奥恰的运气来了啊！哇，这个发球直接一板，接发球抢攻，十比八，朱毅拿到了赛点。能否敢把皇帝拉下马？能否把世界排名第一的奥恰给拉下来？哇，好紧张啊！而且，朱毅有发球权，应该是机会来了啊！啊，不出台，短的。哇！白热化啊，白热化，白热化！哇，这！球，这就是一句老话：枪断不断，反射其乱。啊，他该发力没发力
，最后呢被奥恰反应。心态，这就是心态啊。啊，这个时候考验的是运动员的心态了。好紧张，能否在这一分把比赛终结？非常的谢谢华先生，双方战成的是十比十平，十比十平，哇，五比零的优势被朱毅，奥加洛夫，这从一个方面说明了奥恰洛夫他的这种心理素质。又换了一个发球，又换了一个发球，他一直没有用这一套发球，一个潜水艇，一个侧砍，这次直接发了一个高抛。双方是交换了赛点。我注意到了一个细节，朱毅刚才摇了摇头。这场比赛啊，无论输赢打得太精彩。十一平，打个十一平。现在的木子选手现在还尚到无敌，咱们接着看接下来的比赛。这个有一个网友说啊，说好的紧张呢，两个人都不紧张吗？哦，这个。朱毅的运气来了，一个擦边球。现在是双方是相互交替，比先。这个发球。朱毅拿到了三点。哇，朱毅啊，看你的了啊！我们上海滩的许文强，能否创造奇迹？哇！最终。朱毅十三比十一战胜了世界排名第一的奥恰洛夫，取得了最后的比赛。在十比十比十平以后，马上呢，蔡马老师将为呃运动员颁奖。